，空梅，累了一天你也休息吧。国邦他们在前面侦查，有事的话我们也能收到。我有些情况还是没有分析明白，你说说看。地雷阵的附近为什么没有埋伏？他们既然设置这个地雷阵作为屏障，为什么连防守都没有？地雷是死的，我们人是活的。五十岚为什么这么有信心，觉得我们一定穿越不过去呢？而且，如果不是时间紧迫的话，我们完全可以绕道而行的。会不会是鬼子没想到，我们一定会硬闯呢？不不，可是他们设置了第二道屏障，也非常有问题。我一定是漏掉了什么，漏掉了什么呢？孔梅，你的判断没错，鬼子来偷袭了。好，我们按计划行事。稍等，别动静。呀、啊！呀、啊！说。啊顺子哥，这些连环雷果真有威力啊，跟咱们狩猎时的连环网有些相似。还好孔梅判断出了鬼子的行动，咱们为什么不杀过去啊？现在正好是消灭鬼子有生力量的时候。嗯，小豆子，在援兵没有到来之前，我们不能轻易让对方知道我们的实力。野战的时候，如果我们开了枪，那么对方就很容易知道我们的位置和火力。哦，我明白了。时间差不多了，黑子他们应该要退下来了。快！千万不要恋战，翠兰还等着你平安回来呢。这几个笨蛋，怎么了，少佐？这里面是五十岚中佐亲自布防的第三道屏障，宁可无杀
不可能放过一个。啊啊啊啊啊啊啊啊啊回来了，黑子，你回来了。别这样，大家都看着你。回来就好，瞧你，把翠兰给急的。这话说的，好像你们都不着急是吧？当然急了。猴子啊，有没有兄弟受伤？没有，顺子哥。好，你们先是中了八道的埋伏，士兵有误闯了黑森林。你觉得我是应该高兴的，还是失望的？看来我们小瞧了这帮猎人。你错了，以他们的手段，绝对不是山野村夫的智慧。这背后一定是八路搞的鬼。黑森林的天罗地网，任他三头六臂，都难以逾越。只可惜没让这帮猎人见识到这厉害，反倒是我们自己的士兵，先给吃了刀。他们的确是该死，退败必不可怕，可怕的是毫无士气。我们已经连败三阵了，军心必然受到影响。所以在此期间，不可以再有任何闪失，宁可按兵不动，也不能贸然出击了。是是。中佐，八路的小部队也进来了，这次我们可以把他们消灭掉。嗯。啊，来了。啊，来了！人都到齐了吗？到齐了。哎，小李子呢？怎么回事？我跟小李子，我俩是前后脚进的青田县城，考虑到同时进山目标太大，所以我们就分开了。他的人上午动的山，这个时间你们早应该接应到才对。小李子可能真的出事了，但是我们要顾全大局。不管小李子发生什么，无论如何都不能再等了。连长已经下了命令，三天后总攻石门洞。现在我们时间特别紧迫，那赶紧走吧，走走走。啊<笑>报告少佐，五十岚中佐密令。我知道你什么都不会说，没关系，看看你们的人吧。接下来会让你还有你们所有人，跟他们一样，死的无声无息。
，不要着急，靠近再打。黑子，快去接应强盛他们，这里交给我了。啊哪位是强盛排长？你就是连长说的青龙山的猎王吧？是，国王要我们来接你们。行了，别聊了，你们连长有危险，赶紧跟我去帮忙吧。猎王，去吧。你们两个是。各位兄弟，啊、哦、不，八路军同志，跟我走。走，走，走。别动！没猜错的话，那天晚上的人应该是你吧？没错，是我。我没想到你们八路军居然眼睁睁在旁边看着自己人被埋也不管。作为一个侵略者，我想你永远不会明白什么叫做舍身取义、顾全大局。作为一个中国人，我想你也不会明白。什么叫武士道精神？哼，你也配说武士道？好啊，我就给你一次机会
作为一个好的狙击手，最基本的就是应该知道自己枪里面还有没有子弹。我知道。怎么了，顺子？国宝受伤了。豆豆，快拿药来！哎，药来了，药来了，小心。严重吗？没事，放心吧。让大家原地休息。小李子他们还没找到吗？小李子他们已经牺牲了。啊，顺子哥，顺子哥，老李王，怎么了？国宝，你受伤了？没事儿，没伤到要害，止血就行了。快给他上药。老李王，老李王，这现在不安全，您老还是先回去吧。人老了，不中用了。在这儿还得让你们照顾，不是老李吧？我不是这个意思。顺子，我们都商量好了，我们几个在这儿好好帮帮你呀、啊。这不行，没有什么不行的。你们和八路军在前面拼命，我们能待得住吗？我们在这儿不用你照顾，不给你添麻烦，给你站站岗，照顾伤员，行吗？不行，老李吧。哎呀，就这么定了，顺子，好不好？一定要记得把所有的火力交叉分布。是。报告中佐，那两把枪我已经移交给了黑森林的内田和麻生。好。报告中佐
，还未能与援军取得联系。省城驻屯军总部刚刚发来电报，他们也无法确定援军现在的准确位置。我们判断，援军已经进入了省城和青龙山的中间地带，所以两边的电报信号暂时都无法收到。也就是说，增援部队急行军两天才能赶到青龙山。是的，钟哥，两天足够了。我看黑森林这道坎，八路军就很难通过。继续用电台跟他们联系，有消息马上告诉我。嗨，空妹，你来看，这里就是黑森林，里面虽然地势平坦。但是树木茂盛，错综复杂。这个地方是我们的必经之路，他们一定会在这里面设置重机枪的。我们也讨论过了，没有别的选择，只能硬闯。孔梅，这样吧，我先派一小股人上去摸摸鬼子的火力。老罗，到，带一个班上去。好，过来，走。我带几个人去看看吧。别。这儿我比较熟，还是我来吧。走，少峰，小心。嗯哎，老罗，让大家散开一点。嗯，大家散开了。大家，不好！哎呀！全都是鬼子的机枪声。三排长啊，去看看什么东西。啊，走。这是少峰的衣服。我来。你要是出事，这青龙山还打不打？这帮兄弟怎么办？你别去。有些事儿，总得有人做。哎哎，连长，我去啊！好，啊、走啊
危险。不行，我得去找黑子。翠兰，你不能进去。你要是硬闯进去的话，会像像少峰他们那样的。翠兰，黑子不会有事的。你进去，他反而担心。我想跟他在一起。翠兰，我们这么打下去也不是办法。即便是攻下这片林子，那我们人员伤亡也太大了。这黑森林是绕不过的防线，咱们一定要尽全力拿下它。收兵，收兵，什么意思？啊？我们已经错过了最佳的战机了。你的意思是夜袭？不是，夜晚会给我们掩护，同样也会给防御者更大的掩护。这一片黑森林已经给他们足够多的伪装。那黑子和强生他们怎么办？在情况明了之前，我们不能投入更多的兵力了。先回去再想想办法吧。撤联系上了吗？报告中佐，还没有收到回复信号。继续尝试，一定要尽快联系上他们。嗨，中佐稍安勿躁。麻生和内田逼退了八路，算起来已给我们增援部队争取到了一天的时间。暂时的胜利不能说明任何问题。今天八路没有强攻，说明他已经清醒的意识到我们防御阵地的坚固。今天的这两次交手，内田已经赤裸裸的暴露在八路面前。现在我们能做的。就是等他们重新再战。藤原，嗯，你有没有听到什么声音？没有啊，钟佐，您是不是过度紧张了？但愿是我想多了，再过去巡视一下。嗨，你说什么？没错，黑子他将是青龙山下一任领王。那你咋办啊？我。嗯。当初老猎王把猎王刀交给我的时候，他就跟我说过，这不只是一把利刃，还是对青龙山的责任。翠兰，不知道你有没有发现，每次跟鬼子交手，黑子总是跑在最前面，因为他的心里就只有青龙山，不再像以前一样只知道虎跳斩。黑子他确实比我更适合当青龙山的猎王。我觉得呀，你之所以这么说，是因为你想跟孔梅离开青龙山。嗯，可是你有没有发现，孔梅其实并没有想离开这儿，他这次根本就没想走。你不知道？我不知道。哼！哎呀，你们这些男人呐，都挺粗心的。干嘛？你看，你看那是谁？孔梅。<笑>孔梅，走。嗯
空梅，你怎么一个人在这儿？我在想，既然黑森林可以成为鬼子的天然屏障，让我们每次进去都看不见他们，为什么我们不能让他们也看不见我们？什么意思？我在等青龙山上的雾。雾。武石兰这个龟孙子，躲在里面也不出来了。他们不是躲在里面，他们是在拖延时间。这背后肯定会有什么阴谋？是啥阴谋？我也解释不清楚了。现在还有一个小时，最多只有一个小时，这个雾就会散去。我们要在这一个小时之内攻破黑森林。这次我也去，我会跟你一起去。顺子、果邦，你们两个先进去。我和翠兰作为第二梯队，随后进去。不管你们前面打成什么样，过了半个小时之后，我们俩都会进去接应你们。嗯，姑妈，走，兄弟们，走差不多了，再往前走可能会有危险。哼，嗯。
黑子，孩子，嗯，马上去那边看一下。嗯卤蛋，卤蛋。哇！哈哈！哟！哟！哇！顺子呢？他去追鬼子了。我刚才看见黑子了。啊、什么？黑子？走，我们去看看。走
truck.顺子哥，顺子哥，黑子呢？黑子，顺子，起来！黑子，刚才我干掉了个鬼子大棍，可惜啊，你们都没看见。黑子，昨天怎么熬过的？昨天。<笑>好样的！报告郑总，我们发现了这个。一夜之间，大陆居然找到了破阵之策，恐怕现在内田和麻生已经遭遇了不测。郑总，援军联系上了，带队的军官是松井勘介的手下长谷川。长谷川，他怎么又被启用了？可能是怀着雪耻之心来的吧。长谷川在山上住了这么长时间，都奈何不了这些猎人。他现在来有什么用啊？有，嗯，他之前只是跟错了人。正好我们现在需要新的力量来配合，马上联系他们，请他日夜兼程，连夜上山。嗨。这道防线综合了前三道防线所有的优势，更加难过了。管他呢，一样打得个七零八落。黑子，没那么简单。老祖宗当初就是考虑易守难攻的条件，才会选择石门洞，更别说鬼子现在针对性的防备。我觉得吧，这小鬼子就是害怕了，要不然他咋又在外边加了三道屏障呢？哎，你说对吧，空妹？不。他们不光是为了阻挡我们，而是为了拖延时间。拖延时间？对，他们在等待援军。哪儿来的援军啊？不知道，有可能是青田县的，也有可能是别处的，反正是还没有到。我现在是明白了，为什么他们一定要固守石门洞，就是要等待援军，将我们合围在这里面。国邦，把所有的炸药都集合在一起，再分出一部分手榴弹。捆起来，我知道，炸弹该摆在哪儿。走，来，往这儿放，这边。哈哈哈！老猎王，啊，哎，这是炸药，来，慢点啊，慢点，慢点，慢点，这么多炸药。哎这得炸死多少鬼子？有多少炸死多少。国邦，找几个有经验的同志布置这些炸药。要是我预估没有错误的话，他们就是在等待援军，想要合围我们。你放心，我会亲自带人举办。顺子哥，你说这些炸药把小鬼子都炸成天以后，我们是不是就胜利了？那以后，以后啊，先等打下石门洞，夺回青龙山，再想以后吧。嗯，光打下石门洞是不够的。只要日寇在中国横行一天，就谈不上什么以后。作为青龙山上的猎户
，赶走山上的鬼子就够了。可是作为一个中国人来说，是远远不够的。小张。小张，布置的怎么样了？已经布置的差不多了。好，全部布置完以后，留两个同志在这里，其他人迅速回去集合。是。啊，中佐。陈谷川紧急电报：陈谷川于下午四点到青龙山，马上去准备一下。嘿同志们，猎户兄弟们，这两天我们接二连三的突破了鬼子的三道防线，好样的！现在我们要攻打的石门洞是猎户兄弟们的家园，但小鬼子缩在里面不肯出来，为什么？是因为他们怕了。我们都知道。打仗就会死人，就会有牺牲。但是两军交战，勇者胜。大牛、老罗、强盛排长，还有逝去的兄弟们，他们都在天上看着呢。为了我们的家园，拿出你们的杀敌本领，给小鬼子点颜色看看。顺子兄弟，什么都别说了。等这场仗打完，我们还活着的话，咱们再慢慢聊。
，加速前进！我去告诉孔门一姐，你们在这看着。火力压制！是吗？是吗？是。孔梅姐，山下出现一堆鬼子。啊！糟糕，鬼子的援军到了。你们跟我走，啊、快，走，快，走。石头，哎，快，看看你孔梅姐那边的情况。好。哎，哎，崔兰，注意安全。
Thiệt là老哥几个，还有我们的了。他们在前线拼命。我们不能在这待着，走，跟鬼子拼了！好，走，走，走。顾梅姐，你怎么来了？老烈王让我来帮你。你在这没用，快走！我不走。这个东西很重要，啊、交给你顺子哥。嗯，听我的，拿着，快走。你自己小心啊！我知道了。啊啊快点！快！快！不要喊这个！快下吧！跟我走。别停下，给我冲过去什么呢？不是让你去找你孔梅姐吗？孔梅姐不让我帮她，让我去找顺子哥。啊，那走。嗯、啊。你死！我、啊。老李，我啊，耶耶。
饶了我！孩子。全力冲过去不要！我去！狗，小心！狗，各位同志，我们来挡住敌人子弹，你一定要点燃炸药包。同志们，跟我冲啊！
看来，你就是青龙山的列王了。你就是占领我青龙山，日军的最高指挥官武士兰。没想到，你居然懂得用釜底抽薪的方法，破了我固若金汤的防御工事。看来不是一个简单的山野村夫啊！小鬼子。敢占我祖先祠堂，今天我就让你在我祖先面前谢罪！就凭你们两个
Hmm. <laughs> 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 Oh, 